आज की मेहमान है मसरत निस्पा बहुत लोग जानते हैं उन्हें मगर कुछ लोग हैं जो नहीं जानते तो मैं उन्हें बताती हूँ कि वो एक ब्यूटिशियन है और मेरी दोस्त है लोगों को खूबसूरत बनाती है बहुत खूबसूरत लेकिन कभी कभी उनके पास ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी खूबसूरती किसी ने छीन ली होती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलें तो आइए मिलते हैं मसरत निस्पा से थैंक यू मसरत थैंक यू सो मच बहुत बिजी जिंदगी है आपकी आपने वक्त निकाला क्या कर रही है आजकल बस जो जिंदगी भर करती रही काम कोई खास चीज कर रही है मैंने सुना है आपने कोई मेकअप की प्रोडक्ट निकाली है जी हाँ। वो तो बहुत ही अमेजिंग चीज है पिछले वो कैसे आइडिया आया था वो आया आइडिया इस तरह से कि बहुत सारे सालों से मैं ये सोच रही थी कि ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं मुल्क से बाहर से आते हैं ब्रांड्स होते हैं दे वेरी एक्सपेंसिव एंड देन दे आर गर्ल्स जो कि वो इस्तेमाल करना चाहती हैं लेकिन फिर वो छोड़ देती हैं एंड देन दे कॉम्प्रोमाइज फॉर अ प्रोडक्ट विच इज़ लेस एक्सपेंसिव बट एट द सेम टाइम मे बी नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपना मेकअप कलर कॉस्मेटिक लाइन निकालूँ I worked for the whole range for good two and a half three years, और उसका उसमें यह ख्याल रखना कि research की हाँ पूरी ingredients क्या होते हैं ingredients अच्छे होने चाहिए किस temperature पे बनते हैं किस climate का ख्याल रखना पड़ता है skin texture skin के colors वगैरह तो then I realized that the most of the brands uh, are using uh, ingredients जो के हमारे religion के हिसाब से भी permissible नहीं है ठीक है ये कह देना कि इसके अंदर पिक फैट नहीं है डजेंट मेक इट अ हलाल प्रोडक्ट बिकॉज दे कुड बी एनिमल फैट जो कि नॉन जबिया हो एंड देन देर इज देर आर बीटल्स यू नो जिनको वो क्रश करके उसमें से कलर निकाले जाते हैं कितनी हैरत हो रही है ना आपको बट वी यूज दो कलर और जो उसका जो एक तरह से बीटल्स के अंदर का सारा निकलता है येलो एंड 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 रेड पिगमेंट वो लिप कलर्स में और डिफरेंट कॉस्मेटिक कलर्स में इस्तेमाल किया जाता था तो मतलब सोच के झुरी आती है कि हाई कीड़े खा रहे हैं हम लोग या लगा रहे हैं सो इट्स नॉट परमिसिबल बिकॉज इट्स ब्लड तो पिकिंग अप द इंग्रेडिएंट्स विच आर प्योर पिकिंग अप द इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी स्किन को भी सूट करते हुए हों फिर उनको एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि हमारे मुल्क तो ये सारी चीज़ें करते करते देन आई केम अप विद माई कॉस्मेटिक लाइन एम एम मेकअप के नाम से मसरत मिसबा मेकअप और उसके अंदर फ्रॉम द फाउंडेशंस टू द आई कलर्स लाइनर्स लिप कलर्स मैट कलर्स हाईलाइट हर चीज़ मौजूद है एंड वी आर ग्रोइंग यू नो माशाल्लाह से माय फर्स्ट रिएक्शन वाज कि अगर मैं उसको कहती हूँ कि जी ये हलाल सर्टिफाइड है तो लोगों के जहन में शायद कोई ख़ास उसका अच्छा इम्पेक्ट नहीं आएगा अच्छा इन्होंने गरीबों के लिए बना दिया प्रोडक्ट ठीक है सो मेकिंग देम अंडरस्टैंड और उनका जो परसेप्शन था कॉस्मेटिक का वो चेंज करना जो था वो एक एजुकेशन थी एंड आई एम वेरी फाउंड ऑफ एजुकेटिंग सो मैंने सोचा कि नहीं इट इज़ ए चैलेंज एंड मैं कबूल करती हूँ तो फिर मैंने कबूल है कबूल है कबूल है किया <laughs> थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है जो शुरू करते हैं कहाँ पैदा हुई कितने बहन भाई हैं hmm. कैसा माहौल था ये बताए मुझे आई वॉज बॉर्न इन ब्रॉड इन कराची बिग फैमिली अलहमदिल्ला सिक्स सिस्टर्स टू ब्रदर्स एल्डेस्ट इन द फैमिली सो मैंने हमेशा इन्जॉय किया अपना बड़ापन यू नो क्योंकि छोटी बहन सबसे ज़्यादा परेशान होती थी ना इंसान मतलब ये ना बनाओ लेकिन छोटा ना बनाओ यू नो वो उसका ये जैसे कहते हैं ना कि पानी को ना बही वो जैसे होते हैं ना पानी के करीब ना बिठाए बस को तो ये बहुत ही प्यारा लविंग माहौल You've met my family, you've met yes. and you've met my parents and my बच्चाज and बच्चों के बच्चे भी um, So it was always a family जहाँ पर daddy has always given us chance to um, uh, get education, do whatever we wanted to do. Most of my family members are doctors. Even the brother-in-laws are also doctor. रह गई बसरत जिसने doctor actually बनना था जिसको बनना था लेकिन I'm really Uh, happy. I am proud of the fact that I am a beautician, or 
अब मैं देखती हूँ बहुत से डॉक्टर्स भी ब्यूटिशियन बन रहे हैं एस्थेटिशियंस बन रहे हैं सो so, अगर वो दाग बेल मैंने डाली थी शुरू की थी तो वो माशाला से इट हज़ कम टू अ पॉइंट इन दिस इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री और मेकअप के हवाले से बात कर लें कि इट्स बिफोर वो सब कुछ हुआ ब्यूटिशन बनी मसरत कैसी थी और घर कैसा था और कितना धमा चौकड़ी मचती थी और छह बहने व्हाट अच्छा ये सबसे मजा तो बहुत आता हाँ। था लेकिन हम में से कोई भी शोर मचाने वाला बच्चा नहीं था अच्छा हमारे घर में तो किसी को डांट नहीं पड़ी नहीं नहीं मैं नहीं मानती आप माँ से पूछ लीजिएगा हमारे घर में मेहमान आते थे तो वो कहते थे सुने आपके काफी बच्चे हम शो वो डैडी माँ से पूछते होंगे तो वो कहा जी है सब यहीं पर है हम लोग अपना खेलते कूदते थे हमें डैडी माँ की हमारे साथ जो इंटरेक्शन थी ना एवरीडे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा थी यानी कि अगर हम हमारे इलेक्शंस होते थे स्कूल में ठीक है हेड गर्ल एंड वाइस कैप्टन एंड कैप्टन उसके लिए बैनर्स होते थे वो हमारे साथ डैडी लगे हुए होते थे और पेंट्स हो रहे हैं यू नो योगी बेयर वर्ट फॉर मी यू नो इस टाइप के उस ज़माने में होते थे तो वो सारी चीज़ें वेरी हैप्पी घर का माहौल हर हर एक को सारी बहन एक ही स्कूल में जाते हम सब एक वक्त ये था कि हम सब बहन भाई जब जाते थे सोल आसिफ माई ब्रदर वुड गो टू कॉन्वेंट ऑफ जीजस एंड मैरी कराची में उस वक्त उसमें बॉयज़ का भी होता था और उस वक्त तक हम लोग जो थे सेंट जोजस में पहुँच गए थे और कुछ हमारी बहनें जो थीं वो कैंट पब्लिक स्कूल में थीं हमने भी वहीं से पढ़ा तो आ, हम सब मतलब आराम से एक गाड़ी में घुस घुसा के बैठ जाते थे और उसमें फिर कारपूल भी होती थी कभी कभी सहेलियां भी साथ बैठती थी ना मतलब इट वॉज फन रुक गए और कुल्फ़ी भी खानी है या डैडी के ऑफिस रुकते हुए हम गाड़ी में बैठे होते थे और एक आदमी आके ना सैंडविच रख के चला गया अब हम लोग भूखे भी थे लेकिन डर के नहीं खा रहे थे कि डैड मतलब ये कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे बेहोश कर जाए न उसके बाद डैडी ने कहा आप लोग ने खाया नहीं उन्होंने कहा डैडी आपने बताया नहीं था ना कि वी आर सपोज टू ईट इट सो यू नो लाइक इतने अजीब अजीब वाक़ात होते थे स्कूल के अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर माँ डैडी हमारे साथ साथ आगे आगे स्पोर्ट्स डे हो रहा है इट वॉज अ वेरी वेरी फन एंड लविंग एंड केयरिंग माहौल जिसमें हम सब पले बढ़े और uh, We still, you know the same, you know अभी हमारे बच्चों की भी शादियाँ होती हैं तो हर कोई जमा हो जाता है तानी हम सब बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा शैतान है इसलिए उसका नाम तानी शैतानी था और बाकी सब ठीक था मतलब मैं मुझे ये पता है कि मैं बड़ी थी तो देवुड ऑल लुक अप टू मी और स्कूल के टाइम टेबल से किताबें रखने से ले कर जूते बराबर करना या सबके सबके यूनिफॉर्म सबके यूनिफॉर्म कर दिया है हाँ। आपको पता है वाइट वो जो होते थे ना जॉगर्स जिसको हम लोग पिट्टी शूज़ कहते हाँ। थे हाँ तो कभी वो उसका पे वो कर रहे हो ना पॉलिश कर रहे हो तो वो ख़त्म हो गया तो पानी छिड़क छिड़क के करना फिर एक किसी ने फिर की पता है कि आप वाइट चौक ले लें उसको गीला करें तो उससे भी सफ़ेद हो जाते हैं वो कर तो लिया लेकिन जब चले वो धम धम वो सारा सफ़ेद सफ़ेद माने के मुझे ये क्या हो तो इस तरह की अजीब अजीब हरकतें देन कॉलेज के ज़माने में अमेजिंग से जो जो उसमें स्पोर्ट्स का हम लोगों को बहुत शौक़ था तो हमारी एक टीचर थी जिन जो बॉटनी की टीचर बिकॉज आई वॉज द साइंस स्टूडेंट उनका लास्ट पीरियड होता था और हमेशा थकन और ऐसे हो रहा था तो मैं हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती थी कुछ तरीके से मुझे बाहर निकाल दिया करना तो एक दिन है ना आए टूडा पे सर आई एम नॉट फीलिंग वेल यू नो मैं जैसे कोई चक्कर आ रहे हैं तो जो हमारे साथ एक और शैतान लड़की थी मैडम शी इज़ नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ शी इज़ एक्चुअली एक्टिंग यू नो मैंने कहा जी मैं जाके धड़ से उसके ऊपर ही गिर गई <laughs> मैंने कहा मैं तुम्हें बताती हूँ बाहर निकल गई है ना एंड उन्होंने कहा नो नो टेक हर टू द सिक रूम सिक रूम में कौन सा लेके जाना था हम ग्राउंड में चले गए उसके बाद वो लड़की जब बाहर आई मैंने कहा चलो फॉरन सी दे कैंटीन तो फिर उसने बेचारी ने जो भी कंपनसेशन पे करनी थी रास को कितने लोगों को खिलाया उसने पाँच क्या क्या खिलाया कोल्ड ड्रिंक समोसे नहीं वहाँ पर ना हमें मिलते थे चने और चने के साथ आलू के गोले होते थे जो कि हमारे कैंटीन का यू नो मतलब यही चीज़ तो वो उसने सबको खिलाए ऐसे से बहुत ही मज़ा आता था कभी डांट पड़ी 
शायद मुझे याद नहीं है मतलब हम में से किसी को नहीं डांट पड़ी हाँ एक दफ़ा पड़ी थी हमारे हमारी नेबर्स थी और हमने उन्होंने कहा मैं वॉक करके करीबी एक शॉपिंग एरिया था तो तुम लोगों को हमारे साथ चलो हम लोग चले गए उनके साथ वो आपसी में हमें देर हो गई जब देर हो गई तो डैडी परेशान खड़े हुए थे और दिस वॉज दिस ह्यूज बिग हाउस जहाँ पे गार्डन था और वहाँ पर एक तख्त था जिसमें नानी माँ भी बैठती थी अपना पानदान लेके और तो तानी जल्दी से छुप गई ना उस तख्त के नीचे अब डैडी ने कहा कि जो भी इन्होंने डांट डपट की कि खबरदार जो आइंदा निकले तो हाथ दिखाइए आप लोग अपना तो हम सब ऐसे हाथ दिखाए थे मैंने कहा डैडी तानी का हाथ नहीं है <laughs> अब तानी को ढूँढा अब तानी को डैडी ने कहा ऐसे वो करें और वो पीछे कर ले हाथ फिर मैंने उसको हाथ पकड़ा मैंने कहा नहीं डैडी इसको भी पिटेगी <laughs> क्योंकि जब हमें पढ़ी है तो उसको भी पढ़ेगी सो यू नो वी है दिस मे बी दिस वॉज द ओनली मेमोरी ऑफ माई फादर रियली गेटिंग अपसेट कि हम चार बहनें जो थी ना वो गायब हो गई यू नो हम चले गए नुसरत बाजी के पीछे <laughs> उस तरह की कोई कहानी थी बट इट वॉज गुड टाइम्स साइकिलिंग करते थे शुरू से ही आई थिंक वहाँ पे हमारे घर में मेरे ख्याल में जहन में सबके डॉक्टर्स बनने का सबसे ज़्यादा ख्याल था और गेम्स क्या खेलते थे सारे ओ गेम्स हमारे बड़े मज़ेदार होते थे बिकॉज ऑफ द द लार्ज ग्राउंड विच वी हैड इन आर हाउस वहाँ पे एक तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा होता था बिकॉज माई कजन्स वर ऑल देर विद अस और बेस खेलते थे बेस हमारे स्कूल का भी हिस्सा था और कॉलेज में भी हिस्सा होता था तो वो भी वो बहुत अच्छा रहा फिर बैडमिंटन फरत माय यंगर सिस्टर वाज अ वेरी गुड प्लेयर तो उसके साथ मैं लगी चलती थी नेशनल uh, टीम्स के साथ हमने टेबल uh, टेनिस फरत थी एंड देन बैडमिंटन उसमें हम लोग फिर मुझे याद है हम कराची से बकायदा ट्रेन में बैठ के लाहौर आए थे हमारे एक वो कॉम्पटिशन uh, था बहुत अच्छा और स्कूल की तरफ से गए स्कूल की तरफ से कॉलेज की तरफ से तो आप बड़ों में कोई आया था साथ टीचर्स थे टीचर्स होते हैं ओह सो नाइस आपके पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया के है हाँ हाँ हमेशा मतलब वी वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट जो हमारी टीचर्स थी वो भी बहुत मतलब अमेजिंग मिसिस ब्लॉसम जो हमारी वहाँ पर थी सिंजूजस में एंड देन स्कूल में हमारी टीचर्स जो होती थी वो भी हम इंटर स्कूल जब इंटर स्कूल होता था तो कराची के अंदर कभी हम कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं और जब इंटर कॉलेज था तो फिर दूसरे शहरों में भी जाते थे तो छह बहनों में जब दो भाई हों तो उनकी उनका क्या होता है बड़ा लाड था भाई मेरी तो नानी अम्मा इतना डिस्क्रमिनेशन करती थी हमारे साथ मैं आपको क्या बताऊँ रियली really? हाँ वो डैडी माँ ने कभी नहीं किया होगा अच्छा लेकिन नानी माँ और दादी माँ दोनों सोले और आसिफ का बहुत ख्याल रखती थी और जैसे मिसाल के तौर पे वी हैड चिकन कौरमा और चिकन शोरबा वट तो फौरन ही जो टांगे होती थी वो दोनों भाइयों को मिल जाती थी हम कहते थे माँ आपको मतलब हमको भी मिलनी चाहिए ना नहीं बेटे छोटे भाई हैं इनको यू यू शुड गिव इट टू देम यू नो भाई आपके छोटे हैं कोई बात नहीं एक दो दफ़ा तो ऐसा हुआ उसके बाद फिर एक दिन हमने पहले खा लिया और उनके लिए दो गर्दने छोड़ दी <laughs> आप बताओ भाइयों ने वी है गुड फन यू नो गुड लाफ या फन टाइम फन टाइम तो फिर किस तरह डिसाइड किया कि मैंने सब बच्चियों ने क्या 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 पढ़ना है और हम लोग जिस वक्त आ, और हम... आपने क्या डिसाइड किया अच्छा कि मैं डॉक्टर बनना है शुरू से ही आई थिंक वहाँ पे हमारे घर में मेरे ख्याल में जहन में सबके डॉक्टर्स बनने का सबसे ज़्यादा ख्याल था और उस जमाने में लड़कियों को कोई ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होती थी ना कोई आई इंजीनियर नहीं बन सकता था उस जमाने में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होती थी या टीचर बनना या टीचर्स या डॉक्टर्स बनना है तो डॉक्टर जो था वो ज़्यादा बेहतर लगता था तो मेरी बहुत सी बहनें डॉक्टर्स भी हैं जैसे मैंने आपको बताया बहनोई भी डॉक्टर हैं मैंने क्योंकि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली तो माय ओनली सवाल टू माय फादर वॉज के डैडी मैंने पढ़ने आ गए सो डैडी से बेटी उन्होंने वादा किया आपको पढ़ाएंगे ना वॉज मे बी 
फर्स्ट ईयर ख़त्म करके सेकेंड ईयर का मेरे एग्जाम्स वगैरह होने थे बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकता अरेंज मैरिज थे टोटल अच्छा आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज जोड़े बन रहे थे यू नो टकाई हो रही थी उस जमाने में बहुत चीज़ें होती थी यू नो बड़ी बूढ़ियाँ बैठी हुई होती थी घोटे लच्छे माया बिठाया जा रहा है हर चीज़ यानी कि हाँ वो सारी चीज़ें होती थी बहने जो सारी आई आई वॉज आई एक्चुअली थाट के मतलब और मैं बड़ी थी तो शादी भी हाँ, हाँ, फेरी टेल ना हाँ तो वो बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर वो परियों के बयानक फेरी टेल थी बट इट डिड नॉट लास्ट अनफॉर्चुनेटली बट दैट गेव मी स्ट्रेंथ टू बिकम वॉट आई आई वॉन्ट टू नो कि जब आपने डिसाइड किया कि आप नहीं रहेंगी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था माई पेरेंट्स आर वेरी ओपन अबाउट इट दे एक्चुअली सेट कि आपने क्यों इतनी कितने हार्डशिप्स कब कब पता चला कि मैं माई सन वॉज वेरी यंग ठीक है यानी कि साल भर का ही होगा अच्छा तो बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि मैंने कभी देखी नहीं थी हमारे घर में कोई ज़ोर से बोलता ही नहीं था तो लेट लोन कि आपको गालियों की आवाज़ें आ रही हों तो इस किस्म की बातें होती थी लेकिन जब वेन आई यू नो वेन माई पेरेंट्स गॉट टू नो दैट थिंग्स वे नॉट वर्किंग वेल एंड अच्छा माहौल नहीं है अब्यूसिव है वायलेंट है तो यह वी डिसाइडेड कि ठीक है लेट्स एंड दिस सो क्योंकि लड़कियां नहीं आई थिंक ये ये बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है किसी भी जिंदगी के अंदर कि अगर आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं या वायलेंट रिलेशनशिप में हैं तो बच्चियां बहुत डरती हैं पेरेंट्स को बता तो बहुत डरती थी क्योंकि मैं क्योंकि फिर फिर आप पे जिम्मेदारी भी थी बिकॉज सो मेनी आपकी और बहनें भी थी बिल्कुल ऐसे ही ना कि मैं बड़ी हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए मिसबा साहब के ख़ानदान वाले हाँ। मिसबा साहब के दोस्त है बाप मिसबा माई फा पेरेंट्स माई मदर एंड माई फादर देव गॉट अ वेरी बिग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड एंड यू नो जो अजीज़ वकारब होते हैं तो बट क्या अमेजिंग मेरे पेरेंट्स से मैं कहती हूँ कुर्बान जाऊँ यू नो कि उन्होंने कहा कि बेटे आपने ये बर्दाश्त क्यों किया तो मैंने कहा डेडी कहती नहीं आप पढ़ी लिखी नहीं रह गई क्या आपने कुछ तो पढ़ा है यू नो सो आई वॉज़ वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड फादर ऑल्सो सो आई वेंट टू माई ग्रैंड फादर वेन समथिंग लाइक एन इंसिडेंट हैपन एंड आई सेट इट क्राइंग तो नाना बा ने कहा कि आपने गलत किया मेरे बेटे अच्छा नाना बा हमारे घर में वो जैसे रोशन एक मीनार होता था ना वो वैसे थे तो खैर जब जब ये सारे मामला इवेंचुअली यू नो हल हुए तो फिर डैडी ही ने मुझे कहा कि अब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लें मैंने कहा नहीं डैडी मैंने तो अपने पाँव पे खड़े होना है मैंने ने कहा जी यू नो लाइक ही वॉज आई एम श्योर वो सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्या करना क्या करना चाह रही है लेकिन नहीं डैडी मैंने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो उन्होंने कहा आप क्या करना चाहती हैं मतलब तालीम मुकम्मल कर लें मतलब मुझे शौक था आई वॉज अ गुड स्टूडेंट तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ काम करना चाहती हूँ मैं अपने पाँव पर खड़ी होंगी आई विल टेक केयर ऑफ माई सन तो डैडी ने कहा कि हम मतलब कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे और सच बात ये थी कि मेरी जैसे दस और बच्चियाँ आ जाएँ अगर उस घर में दस बच्चों के साथ भी तो वो सब पल सकती थी तो आई सेट नहीं 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 डैडी तो फिर इट वॉज़ वन डे डैडी केम फ्राम फ्राम हिज ऑफिस एंड ये दीज यू नो वर्ग इन कॉस्मोपोलिटन उसके पीछे के पेजेस में हमेशा कोई स्कूल कॉलेज का सो वी रोड टू मैनी स्कूल एंड कॉलेज फैशन स्कूल वाले एंड ऑल वोकेशनल ट्रेनिंग के जो थे उसमें जो फर्स्ट रिप्लाई था वो एक ब्यूटी स्कूल का था अच्छा शॉ कॉलेज ऑफ ब्यूटी थेरेपी इन लंडन में फेयर फिर हमने उसकी मालूम की इट वॉज एक्सपेंसिव इट वॉज गुड डैडी ने कहा चलो फिर अब आप जाके ये पढ़ लीजिए कर लीजिए सो आई आई वेंट टू लंडन इन नाइनटीन एटी आई लेफ्ट माई सन विद माई पेरेंट्स आई वॉज वेरी अपसेट I wouldn't say I was unhappy क्योंकि मैं अपनी पसंद से जा रही थी but uh, वहाँ पर अगर morning का कोई course था तो शाम को भी मैं करती थी because I wanted to learn so much in such a short time and uh, I wanted to be really uh, educated in my field ठीक है this uh, uh, जो जो vocational training थी उस ज़माने में उसको vocational training नहीं कहते थे तो uh, बस training ही कहते होंगे मेरा ख्याल में 
तो उस उस हिसाब से जब मैं वेन आई केम बैक आई वॉज इन फॉर अनदर सरप्राइज माई फादर हैड एक्चुअली बॉट अपार्टमेंट बिल्ड अपार्टमेंट इन अ बिल्डिंग ऑन तारिक रोड एंड डैडी एंड माँ मुझे लेके गए और दरवाज़ा खोला और मैंने देखा कि एक डैडी ने बारबर शॉप बना दिया मैंने कहा डैडी ये तो बहुत ऊँचे ऊँचे हैं ना लड़े कितने कहते हैं बेटे ये मैंने जहाँ पे जाता हूँ अपने बाल कटवाने वहाँ देखा था मैं कहा डैडी औरतें ज़रा हल्की फुल्की होती हैं नीचे बैठती हैं वो ऐसे हाथ रख के तो नहीं बाल कटवाएंगी <laughs> तो डैडी ने कहा अच्छा फिर कुछ ठीक कर लेते हैं सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट एंड देन दे वॉज नो लुकिंग बैक आई स्टार्ट वर्किंग आई वॉज सो happy i was happy that i was back i was happy that i was qualified with me came a, 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 a girl who was in my college only uh, from london only wo bolke ab ek ye bhi bahut bada baat ho gayi na ke ek to naam uska deplex wo bhi kisi ko na samajh mein aaye dusra unke hamare sath ek gori bhi aa gayi hai jo ke wahan pe kaam kar rahi thi to you know we that वेरी क्विकली यू नो एक चीज़ जो थी वो फैल गई उस ज़माने में इंटरनेट और मैसेज बाहर उस वॉज ओनली फ्यू मैगजीन्स एंड ओनली पी टी वी तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें शुरू किया सो बट दिस वन इंसिडेंट विच ऑल आई ऑलवेज नरेट एंड टेल एवरी वन नॉट बिकॉज के मैं उसमें कोई सुर्ख रू हो गई थी बल्कि इसलिए कि वमेन एंड यंग गर्ल्स फेस सर्टन डिफ़िकल्टीज जो कि Uh, बहुत अचंबे वाली होती हैं लाइक दे वॉज दिस लेडी जो कि हमारी नेबर थी एंड आई थॉट दैट नाउ दैट आई हैव ओपन अप अ सेल आई मस गो एंड टेल अ सो आई नॉक टॉन अ डोर एंड शी बैंक द डोर ऑन माई फेस मैं सुनने शायद धोखे से मैंने फिर किया तो उसने उन्होंने खोला और उन्होंने कहा आप जैसी गंदी औरतें आके हमारा मोहल्ला ख़राब करेंगे एंड आई वॉज लाइक अब मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे कह रही हैं यू नो मैं तो पढ़ लिख कर आई हूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ For years and years, I would come up the stairs, and she she was an educated lady. वो नीचे जाती थी और मैं उनको कहती थी असल कहती थी यानी उनको इतनी मुझसे कोई नफरत सी थी फिर तीन चार साल के बाद वन डे यू नो डेप्लेक्स का दरवाज़ा खुला एंड दिस लेडी वॉक एन विद हर डॉटर केम इन टू माई ऑफिस लुक एट माई सर्टिफिकेट एंड सेट तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो मैं कहा कैसे आई है खैरियत है एंड शी वॉज इसको अपनी जैसी बना दो सो दैट डे आई थॉट हैव अचीव समथिंग क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझे अच्छा नहीं समझा था उस दिन भी मैंने नमाज पढ़ के शुक्र अदा किया था दैट समथिंग विच आई ऑलवेज डू समीना दुख हो सुख हो परेशानी हो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताली यू हैव गिवन मी ओनली दिस परेशानी जो मैं सहार सकती हूँ तो कोई बात नहीं थैंक यू इससे बुरा भी हो सकता था बट जिस दिन वो आई और उन्होंने कहा तो मैंने कहा शुक्र अलहमदिल्ला अगेन आई सेट शुक्र अल्लाह का क्योंकि ये बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए कि एक परसेप्शन ऑफ अ ब्यूटिशन ऑफ अ वर्किंग पर्सन ऑफ अ वर्किंग गर्ल बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम उस वो बदल गया ठीक है लोगों ने मुझे एक अच्छी नज़र से देखना शुरू किया मेरे काम को सराहना शुरू किया और काम बहुत बेहतर ही था क्योंकि The girls that I hired, I trained them. I trained them exactly the way I was trained. Um, then we started getting actresses, actors for for their makeup, अखबार के लिए magazines के लिए पी टी वी ऑलरेडी हैड मेकअप डिपार्टमेंट बट फॉर देर स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वो क्या नाम था नीलाम घर ठीक है नीलाम घर में जितने भी उनके गेस्ट आते थे वो हमसे मेकअप कराते थे एंड दैट दैट सॉ आई केम टू नो अबाउट सो मेनी ऑफ आर एक्ट्रेसेस एंड लाइक नैर सुल्ताना यू नो उनका था सबिया खानम का वी डेड मेकअप फॉर नाजिया हसन मैग एंड शबनम एंड मैग एंड फिल्म इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो एट दैट टाइम बट इन लाहौर बातचीत नहीं करते तो वो बच्चे भी वैसे ही बात कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी अपने इर्द गिर्द और बड़ों के साथ भी तो वो चीज़ मैंने बहुत संभाल के रखी कि कल कोई भी लोग जो हैं वो ये ना कहें कि जैसे इनकी माँ थी वैसे उनके बच्चे हैं खुशबा सेकंड मैरिज क्या हुई थी वो लव मैरिज थी नहीं वो भी अरेंज थी काइंड ऑफ काइंड ऑफ बिकॉज इट पहली दफ़ा में तो मैंने मैंने मेली भी नहीं थी सेकेंड टाइम आई डिड गेट अ चांस टू मीट माई हजबेंड 
एंड ही वॉज इन इंग्लैंड तो uh, उसमें ये था कि माई सन वॉज ऑलरेडी स्टडिंग इन अ प्राइवेट स्कूल इन लंड इन ब्रिस्टल तो मुझे ये लगा कि ओ oh, ये तो बहुत अच्छी अरेंजमेंट है आई वुड बी नियर माई सन क्योंकि मेरा देखें आप कैसी ज़िंदगी में फोकस बदलते चले जाते हैं हाँ. उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा फोकल पॉइंट वॉज माई सन जब वो इतना बड़ा होने लग गया कि वो बाहर जाके पढ़ रहा था तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि मेरा काम ठीक है उस वक्त मैं बहुत काम में बहुत टाइम पर थी जब आई गॉट मैरिड अगेन आफ्टर टेन ईयर्स माई सन वॉज टेन ईयर्स ओल्ड तो उस दस साल में आई हैव मेड अ नेम आई हैव अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट पीपल यू नो उन्होंने मुझे एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया एज एज अ गुड ब्यूटिशन तो uh, उस वक्त भी मुझे फिर ये लगा कि ओहो ये तो बहुत अच्छा है इफ़ आई एम इन लंडन तो फिर मेरे लिए आसान होगा मेरे बेटे को मिलना भी वरना तो मैं पाकिस्तान से साल में एक दो दफ़ा ही जा सकती थी जहाँ जब उसकी छुट्टी होती थी बट अनफॉर्चुनेटली वो भी सही नहीं था ठीक है ना तो फिर देन आई केम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर फाइव ईयर्स फाइव सिक्स ईयर्स एक्चुअली रिदा वॉज वेरी यंग एंड देन आई स्टार्ट माई सेलोन इन लाहौर हाँ ये क्यों बिकॉज नेचुरली तो कराची होना चाहिए हाँ, था कराची होना चाहिए था आसानी थी माँ बाप थे बट और बहन भाई थे बहन भाई सपोर्ट सिस्टम तो सारा कराची बट माई हजबेंड सेट के नहीं आप लाहौर जाके सेट हों अच्छा 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 मुझे तो ये था कि बस मैं निकल जाऊँ वहाँ से किसी तरह अगर वो कहते हैं कि आप चीचा वतनी चले जाएँ तो मैं वहाँ चली जाती यू नो बिकॉज आई हजबेंड पाकिस्तान लेकिन जब वैन आई केम बैक टू लाहौर आफ्टर टू टू ईयर्स हाँ तो फिर माई हजबेंड स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम हेयर इन इन लाहौर वो टेक ऑल द मनी दैट आई हैव अर्न एंड सेव्ड बट बिकॉज ही वॉज अ वेरी डिफिकल्ट मैन तो वो मेरे और रिदा के लिए होता था कि अच्छा अच्छा ठीक है आप ले लें यू नो आप बेशक चले जाएँ हम फिर जमा कर लेंगे यू नो उस तरह रिदा वॉज वेरी यंग देन बट आई थिंक जब पेरेंट्स जो होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं तो उनके बच्चे बहुत जल्दी सेंस भी कर लेते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हैं एंड दैट इज़ द टाइम इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स एंड स्पेशली फॉर अ मदर टू टेक केयर ऑफ ऑफ द चिल्ड्रन मोर एंड बेटर इन अ बेटर वे सो दैट द नेगेटिविटी ऑफ देयर रिलेशनशिप डज नॉट इफेक्ट दैम ये नहीं होना चाहिए कि वो भी जैसे मैंने अक्सर देखा है कि जब माँ बाप खफा होते हैं एक दूसरे से और वो अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करते हैं तो वो बच्चे भी वैसे ही बात कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी अपने इर्द गिर्द और बड़ों के साथ भी तो वो चीज़ मैंने बहुत संभाल के रखी कि कल कोई भी लोग जो हैं वो ये ना कहें कि जैसे इनकी माँ थी वैसे उनके बच्चे हैं ये कॉमन चीज़ है कि आपको इसी तरह के बातें होती हैं बट uh, ऐसा नहीं हुआ शुक्र अलहमदिल्ला बट दिस टाइम आई टुक द स्टेप ऑफ गेटिंग अ डिवोर्स ठीक है उस वक्त जो था वो हालात मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता था एंड uh, वो अच्छा कोई टाइम नहीं था ये uh, वो वक्त भी बुरा वक्त था एंड देन आई हर दफ़ा जब भी मुश्किल आती हैं वापस कैसे खड़े हो जाते हो मैं uh, my... देखा है आपको बार बार देखा है Uh, मैंने देखा जब लोगों ने बहुत गलत बातें भी कही आपके बारे में और बहुत कुछ हुआ केसेस भी हुए पता नहीं क्या क्या झेला है यहाँ तक पहुँचने के लिए बट हर दफ़ा मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा हमेशा वापस आ गए हो हमेशा वापस आकर और ज़्यादा स्ट्रेंथ से हाँ, वापस आए सब सबसे ज़्यादा ये कैसे होता है ये होता है आपकी फैमिली की वजह से ये होता है आपके मजबूत पेरेंट एंड पेरेंटिंग सिस्टम की वजह से मेरे जो पेरेंट्स थे स्पेशली माई फादर ठीक है मेरी अम्मी इज़ यू नो शी इज़ हाउस वाइफ और उन्होंने हमारी बेहतरीन तरबियत दी है ठीक है लेकिन जो मेरे फादर वो तो ऐसे मजबूत थे मैं मैं गिर ही नहीं सकती थी क्योंकि ही वॉज लाइक एक ढाल थी मेरे लिए जो हर चीज़ मुझे खड़ा कर देती थी और दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज द वन हू सेट नो 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 गेट अप एंड वर्क यू हैव अर्न सो मच यू हैव worked so hard you have got two children now masarat because i was really devastated mujhe ye lagta tha bas is dafa jo na main mushkil hai mere liye you know 
उस वक्त मैं यंग थी आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी आई वॉज फुल ऑफ मैं ये कर सकती हूँ इस दफ़ा तो मैं ये सोच रही थी कि इतना सब कुछ करने के बाद फिर वही हो रहा है मेरे साथ अब आए फिर जीरो से हाँ, फिर से स्टार्ट करूँ स्क्रैच से स्क्रैच से तो फिर वो स्क्रैच से स्टार्ट हुआ एंड देन वो जो स्टार्ट होना था ना वो शायद आई वॉज आई बिकेम मोर मजबूत आई बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग मोर कॉन्फिडेंट इस दफ़ा मैं मैं डरी भी नहीं होती थी कि अब क्या होगा अब क्या होगा इस दफ़ा होता था अच्छा तो अब और क्या होगा इससे ज़्यादा और बुरा क्या हो सकता है बट ये भी शुक्र अलहमदिल्ला कि अगर वो इतना बुरा हुआ था तो आई एफ गॉट अमेजिंग चिल्ड्रन ठीक है आई एम सो प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रेन माई माई सन खोरम टीचर्स एट कराची यूनिवर्सिटी आई एफ गॉट अ ग्रैंड सन खिजर एंड माई बहू अमेजिंग गर्ल देन रिदा केम इन टू द सेम फील्ड शी वॉज वेरी यंग शी वेंट अब्रॉड स्टडीड केम बैक स्टेट फॉर सम ईयर्स विद माई पेरेंट्स ऑल्सो वो भी बड़ा बड़े मज़े का वाक्य है वो घर में कुछ काम कर रही थी साहिबा तो रिदा ने उनसे कुछ कहा तो मैंने कहा रिदा आपने इनसे कैसे बातें की हैं तो उन्होंने कहा अम्मा ये काम सही नहीं करी मैंने कहा अच्छा बेटी छुट्टी आई मैंने कहा बेटे आप पैकअप करें मैं आपको फिनिशिंग स्कूल भेज रही हूँ कहती है कहाँ स्विट्जरलैंड मैंने कहा नोनो बेटा इट इज़ कॉल्ड नानी फिनिशिंग स्कूल पैकटर कुछ द महीने भर के बाद फ़ोन आया कहती है अम्मा मैं इतना मैंने गलत नहीं किया था यू नो आप मुझे अब वापस बुला सकती हैं <laughs> नानी के घर जाने का मतलब ये है कि आप अगर चाय पेश कर रही हैं तो आप झुक के पेश करें अगर आप बैठे हैं तो आप तमीज़ से बैठे हैं आपकी कमर सीधी होनी चाहिए आप जमी मुँह बातचीत करने में पहले मतलब देखें कि आपने किससे बात करनी है कहाँ बात करनी है कहाँ नहीं करनी है ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब रिदा अलहमद शी इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग डॉटर लविंग वाइफ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ टू किड्स और अपना काम भी करती है शी इज़ टेकन ओवर माई बिजनेस बिकॉज आई स्टार्टड वर्किंग फॉर बर्न विक्टम्स मैं यही पूछना चाह रही थी कि इतनी खूबसूरती जब हो आप लोगों को बुलाती हैं आपके पास लोग आते हैं वो खूबसूरत होके जाते हैं बाल अच्छे मेकअप अच्छा और फिर जो भी सिखाया जाता है तो बड़े तमीज़ से लोग निकलते हैं बाहर फिर सडनली ये क्या हुआ ये क्या हुआ कि ये कहाँ से एकदम ख्याल आया कि ऐसे टूटे हुए लोगों को जो शैटर्ड एंड बैटर्ड लोग हैं और जो मस्त शुदा हैं आप उनको देखेंगी और उनका ख्याल करेंगी आ, मैं ये समझती हूँ पर्सनली कि ये हिदायत होती है अल्लाह ताला की तरफ से ठीक है ना करो तो ना करो लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा चेहरा आ जाए जो आपके पास ब्यूटिशन क्योंकि आप हैं तो आपके पास आया है कि आप इसको मेकअप से ठीक करें एंड यू लुक एट दैट फेस मुझे जब द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट दिस गर्ल हु केम टू माय सैलोन बर्न विक्टम बर्न विक्टम मैं बैठ गई थी क्योंकि मुझे लगता था मेरे पाँव में जान नहीं है क्योंकि मेरे सामने नाक नहीं है एक आँख नहीं है गर्दन जुड़ी हुई है एंड दिस गर्ल सेट टू मी आप इतनी बड़ी ब्यूटिशन बनती हैं आप मुझे ठीक करें एंड मुझे लगता था मैं अभी भी सोचती हूँ कि मुझे मेरे जब मैंने पहली दफ़ा हाँ। देखा था तो रेली हाँ ऐसे ही फीलिंग हाँ। होती है और फिर मैंने फिर जब मैं अल्लाह ताला जब मैं घर गई मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी क्योंकि मैं मुझे अपना आप बहुत छोटा लगा छोटा इसलिए लगा कि कितनी अल्लाह ताला ने आसानियाँ दे दी थी मुझे मेरा बिजनेस फ्लरिश कर रहा था मेरे बच्चे सेटल थे मेरे मतलब रिदा की अभी शादी नहीं हुई थी उस ज़माने में लेकिन हर चीज़ बहुत बेहतर थी तो मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आई मैं क्यों अंधी थी मैं क्यों बहरी थी कि मुझे तकलीफ़ लोगों की आवाज़ नहीं आई या मेरी ज़ुबान क्यों ऐसी थी जो कि किसी के लिए बोल नहीं सकती थी फिर मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि अल्लाह ताली तो उन्हें मुझे शायद इसीलिए नवाज़ा है कि मैं कुछ थैंक यू कहने का कोई भी तो तरीका होता है ना तो शायद मैं इस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा कर सकूं। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड इन 2003 एंड देन इन 2005 थाउजेंड फाइव गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस गर्ल्स स्टार्टेड कमिंग टू मी वी वुड गो टू देम इट बिकम्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन एवरी टेलीविजन चैनल के जी एक लड़की को जला दिया wow. किसी की नाक काट दी किसी का कुछ हो गया बट मैंने फिर ये भी रियलाइज़ किया कि आप किसी की मदद कब करते हैं आप एक तो अल्लाह ताली की हिदायत आ गई ठीक है आपकी ये भी आपकी हिदायत है कि आपने आ, गाड़ी की आ, विंडो नीचे की और आपने अपने जेब से पैसे निकाल के एक गरीब बच्चे को आदमी को औरत को दे दिया ठीक है ये भी आपका अपने तरीके से अल्लाह ताला का थैंक यू कहने का तरीका है ठीक है 
बट इससे ज़्यादा स्टेप आगे बढ़ने बढ़ने से का मतलब ये होता है आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी में मुतमिन हो जब आपको खाने की फ़िक्र ना हो जब आपके बिल्स जो हैं वो आराम से पे हो रहे हों जब आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हों या पढ़ रहे हों बेहतर हो आपको ज़िम्मेदारियाँ कम हैं तब आप दूसरों की जिम्मेदारी ले सकते हैं इज एग्जैक्टली लाइक वेन यू आर ट्रेवलिंग और आपको वो कहते हैं ना कि वेन द ऑक्सीजन मास फॉल प्लेस इट ओवर योर माउथ एंड नोज फर्स्ट एंड देन हेल्प द अदर पर्सन महीने में आप बारह लड़कियों के साथ तेरह लड़कियों के साथ तेजाब के बाद ओनली डे बिफोर येस्टरडे अ हजबेंड थ्रू एसिड और वाइफ अलॉन्ग विद थ्री गर्ल्स आई थिंक आप अदर पर्सन को हेल्प करने के लिए जब तक आप अपने आप को खुद मजबूत नहीं करेंगे आप किसी की हेल्प नहीं कर सकेंगे थोड़ी बहुत करती रहती है मतलब गॉन आर द डेज वन रसूल वसलम आस फॉर हेल्प और कोई अपना आधा घर दे रहा था कोई अपने पूरे घर का सामान ला के दे रहा था अब ऐसे लोग नहीं हैं और ना हो सकते हैं लेकिन मुझे ये पता है कि अगर अब मुझे कोई एक हेल्प के लिए कहेगा तो मैं बहुत बेहतर तरीके से हेल्प कर सकती हूँ बनस्बत उस वक्त जिस वक्त मैं Uh, अपने बच्चों के लिए परेशान थी या अपने मैं बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश कर रही थी um, और फिर जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं स्पेशली जैसे आपने कहा कि एक ऐसा फील्ड जिसमें इट्स ऑल अबाउट वुमेंस वेनिटी इट्स ऑल अबाउट द ग्लैमर ब्यूटीफुल फेसेस ब्यूटीफुल मेकअप और उसमें एक बिल्कुल मस्त शुदा चेहरा बिल्कुल यू नो डिफॉर्म ऐसी बच्चियाँ जो कि मतलब जो देव लॉस्ट इट दे आर वुमेन विदाउट फेसिस यंग गर्ल्स विदाउट फेसिस उनको दोबारा से ब्रिंगिंग दम बैक टू 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 लाइफ ब्रिंगिंग द स्माइल बैक ऑन देर फेसिस इज समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट बट सो रिवॉर्डिंग इट इज़ अ ट्रीट इट्स अ फीस फॉर मी टू वॉच दीज गर्ल्स कम इन टू दू इन द मॉर्निंग टू डेपलिक्स और आके वो पहले अपने लिपस्टिक लगाती हैं अपनी आईब्रोज बराबर करती हैं क्योंकि उनकी आईब्रोज नहीं रह गई हैं उनके लिप्स डिफॉर्म्ड हैं और फिर अगर वो उनको ये पता चलता है बाजी देख रही है तो वो कहती हूँ यू नो फिर वो कहती हूँ बहुत अच्छी लग रही हूँ दैट स्माइल दैट हैप्पीनेस यू नो ये मेरे अब मेरी ज़िंदगी का अब हर जैसे मैंने आपको कहा था ना कि पहले मेरा बच्चा फिर मेरा बिजनेस फिर मेरी रदा उसके बाद फिर अब क्या तो अब क्या जो है वो ये मेरा है मतलब अब मैं नहीं चाहती कि मेरे मुझे अल्लाह ताली कोई और गोल दे आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प दिस गर्ल्स आई वॉन्ट दैम टू Uh, to to reach a point in their lives where it is very important for them to be empowered to be confident and to feel beautiful yes there is no beauty left in them but it is hum sab ka ek uh, effort hona chahiye as a society as individuals ki hum in bachiyon ko um unko wapas wapas nahi ke dhare mein zindagi ke dhare mein laaye उनके साथ प्यार करें मोहब्बत करें आप क्यों नहीं उनको गले लगा सकती क्यों ऐसा क्यों आप क्यों आप तो आप तो बहुत मतलब यू नो वेन एवर आई हैव सीन यू यू वेन यू मीट दीज गर्ल्स आप उनको गले लगाते हैं उनके लिए इतना बड़ी कोई चीज़ होती है समीना पीर ज़्यादा ने हमें यू you नो know, हक किया कभी इसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि अब यार रिमेंबर हमारी कितनी बात हुई थी मैंने इंग्लैंड से भी आपको फ़ोन किया था कि हम अभी तक वो क्यों नहीं वो लेजिस्लेटिव स्टेप ले सके जिसमें तेजाब मिले ही ना बॉटल मिले ही ना ऑन द काउंटर अब वी हैव कम टू द सेकंड स्टेप ऑफ मे बी अपने जो जो हमारा गोल है इसको ख़त्म करने का पहला था लेजिस्लेशन के ऊपर और उसके ऊपर अमेंडमेंट्स आई और उसके बाद उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया अच्छा जो कि नहीं होता क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बट वेरी रिसेंटली अ गर्ल हुज थ्रोन एसेट एंड शी हेज लॉस्ट हर आई एंड बाकी सब चीज़ें उसका एंटी टेररिस्ट कोर्ट में हुआ दस पंद्रह दिन में उसका फैसला हुआ द बॉय वॉज पुट बिहाइंड द बार लॉन्ग टर्म उसकी सेंटेंस हुई कंपनसेशन भी उसने देना है वगैरह वगैरह वन सच इंसिडेंट वन सच जस्टिस वुड एक्चुअली कर्ब द क्राइम बट इन द लास्ट टू मंथ्स एलेवन और ट्वेल्व ऐसे वाक़ात हुए जहाँ पर तेजाब फेंका गया इसका मतलब यह है कि कानून भी बन गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी कोशिश हो रही है लेकिन फिर भी वो बहुत आराम से मतलब दो महीने में आप बारह लड़कियों के साथ तेरह लड़कियों के साथ तेजाब के बाद ओनली डे बिफोर येस्टरडे अ हजबेंड थ्रू एसिड ऑन अ वाइफ अलॉन्ग विद द थ्री गर्ल्स यंग चिल्ड्रन यंग बच्चियाँ उसकी अपनी 
सो इसका मतलब है द सेकेंड स्टेप इज़ नाउ सेल ऑफ एसेट सो आई एम वर्किंग ऑन इट कि सेल ऑफ एसेट जो है उसको बैंड इस तरह से किया जाए उसको इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिले ना, ना प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मिले नहीं, नहीं बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती ना बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप लें आप प्रिस्क्रिप्शन लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है जिससे जैसे दवाइयों के ऊपर कितना हाँ, सारी जिंदगी किसी की तबाह हो जाती है बिल्कुल सो वी आर वर्किंग ऑन इट मसरत खुश कब होती मैं बहुत खुश होती हूँ हर चीज़ के साथ आई एम यू नो लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हूँ लेकिन मेरे अंदर जो है ना रंगीला बसा हुआ है ऑनेस्टली <laughs> <laughs> मुझे मज़ा आता है आई आई लव इट यू नो आई फील हैप्पी वेन आई फील पीपल अराउंड मी हैप्पी वेन आई फील अ स्मॉल चाइल्ड यू नो वो फूल तोड़ रहा है या यू नो लाइक कोई माँ कोई बच्चा कोई बाप कोई बेटा कोई कोई परफॉर्मर कोई यू नो साइकिल चलाने वाला जो कि साइकिल चला रहा है मस्त है दुनिया से और गाने गाए चला जा रहा है यू नो इन रेलिवेंट ऑफ द फैक्ट हु स्विंग वॉट और वो झाड़ू उसका लटका हुआ है पीछे और वो यू you नो know, गाना गाता हुआ चला जा रहा है लोग इट इज़ हैप्पीनेस यू नो कितनी छोटी छोटी चीज़ों में लोग खुश होते हैं और अफसरदा कब होते हैं जब मुझे जब मुझे लोगों की का मुझे ये पता आता है कि ये इतने नेगेटिव है और ये क्यों गलत बात हो रही है और ये क्यों गलत सोच रख रहे हैं किसी के बारे में हु आर वी टू जज पीपल हु आर वी टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट एनी बडी अपने आप को देख लो उसको ठीक कर लो ये चीज़ें मुझे दुख देती हैं मुझे मेरा दिल खफा होता है जब मुझे ये लगता है कि दूसरे लोग जो है ना वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं ना कभी रिग्रेट किया रिग्रेट नहीं किया बट आई हैव लर्नड ठीक है मैं ये कहूँगी कि हर किसी कमज़ोरी हर किसी डाउनफॉल को हर किसी परेशानी को आ, मैं उससे लर्न करती हूँ और जो आप लोगों पे यकीन कर लेते हो दैट्स ऑल्सो लर्निंग प्रोसेस है ना इधर लगा उधर लगा है मगर इट हैव लर्न अब मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि बहुत बुरे लोगों से अब शायद कोई बेहतर बंदा है बंदी है यू नो जो कि जिस जिससे यू नो ऐसा अच्छी वाइब्स आती हूँ खुशियाँ आती हूँ जिंदगी क्या है आई थिंक हर हर जो आपकी ज़िंदगी के स्टेजेस होते हैं ना उसमें वो डिफरेंट होती है लाइक एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ आई एम कंटेंटेड विद लाइफ आई एम आई एम हैप्पी दैट आई एम ट्राइंग टू हेल्प वमेन उससे पहले मुझे सबको खूबसूरत बनाने में अच्छा लगता था ये ये बस यही मेरी प्यारी ज़िंदगी है ठीक है ना या उससे पहले मुझे अपने माँ बाप मतलब हर एक दौर जो होता है वो आपको आपकी ज़िंदगी को बदल रहा होता है एंड इट शुड नॉट बी स्टेगनेंट स्टेगनेंट होने का मतलब ये कि बदबूदार पानी है कोई कहते हैं जी उसी में तो कंवल खिलते हैं लेकिन मतलब साफ पानी में भी कंवल खिल सकते हैं <laughs> ये क्या बात हुई और मौत क्या है स्टार्ट ऑफ अनदर लाइफ दिस इज आई माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये जो लोग समझते हैं कि यही दुनिया है यही मौत है यही ज़िंदगी है बट आई एम अ वेरी इन साइड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस पर्सन मुझे ये पता है कि मेरी मौत के बाद जो है मेरी जो दूसरी ज़िंदगी है मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ यू नो जब आपको पता है जुनेद जमशेद का जब इंतकाल हुआ था ठीक है इट वॉज सो सडन है हम सब कितने परेशान हो गए थे और उस वक्त जो था वो ये यू नो अगर आप समझें तो हम सब लोगों को अपना बोर्डिंग पास मिला हुआ है ठीक है इट्स द फ्लाइट दैट वी टेक यू नो विच इज़ गोइंग टू टेक अस टू यू नो टू टू द एंड तो इसलिए हम वी शुड बी प्रिपेयर मैं एक चीज़ पे और भी बहुत यकीन करती हूँ आज आप जो जी रहे हैं जो ज़िंदगी जी रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आपने अपने पिछले कोई भी काम जो है ना वो इनकम्प्लीट ना छोड़े हों और मैं इनकम्प्लीट से ये नहीं कोई मतलब दुनियावी कामों की बात नहीं करी मिसाल के तौर पे आपने किसी का शायद कोई पैसे लिए हो ठीक है जो आप भूल गए हो ठीक है या आपने किसी के साथ कोई जाती की हो ठीक है और आप 
اس وقت اور آج بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے جی میں نے جو کیا تھا کہ جو میں ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے وی شوڈ ایکچولی پریپیئر آر سیلف فار فار واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو مارو اینڈ اف دیر آر ان پریپیئر تھنگس اور تھنگس ان فنش تھنگ وہ ان کو ان کو ختم کریں ان کو پلیز چاہے آپ کو اپنی اپنی انا مارنی پڑے چاہے آپ کو آپ کو یہ ہو کہ نہیں یہ میں کیسے کر سکتی ہوں اب تو میں نے اتنا سب کچھ کر دیا تھا تو پھر تو لوگ مجھے یہ کہیں گے کہنے دیں بیکاز ایف یو آر ان کمفرٹیبل ان سائٹ اینڈ ایف یو آر فیلنگ دیٹ آپ سے زیادتی ہو گئی ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو پلیز درگزر کریں معاف کریں اور دل میں نہیں مطلب اگر مجھ سے غلطی ایسی ہوئی ہے تو مجھے آپ سے کہنا چاہیے سوری سمینہ آپ پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیجئے مجھے پتہ ہے اتنے سال گزر گئے اتنے دن گزر گئے لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے پلیز آپ مجھے معاف کر دیجئے پلیز تھینک یو سو مچ اتنا مزہ آیا تو آپ نے تو مجھ سے باتیں ہی نہیں کچھ کی تھینک یو